18.35, la hora en la ciudad de Mar del Plata. Seguimos con una tarde de cielo absolutamente despejado. Muy poquita nube por ahí dando vueltas. 21 grados 2, el último registro de la temperatura. Tenemos una jornada muy, muy agradable. Y nosotros ahora vamos a hablar con una de las muy buenas figuras que tiene Peñarol eh, en esta temporada. Y que, bueno, hoy se encuentra lesionado. Hablamos de Philip Lockett, a quien tenemos del otro lado de la línea. Philip, muy buenas tardes. Te saluda Rodrigo De Vito. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás vos? Todo bien, por suerte. Bueno, ¿cómo va esa muñeca? ¿Cómo va la recuperación? Bien, bien. Por suerte, y gracias a Dios, la verdad es que la recuperación viene viene muy bien. Eh, no tengo dolor. Eh, ha desinflamado ya casi en totalidad. Y bueno, ahora queda ser, ser paciente y seguir dándole duro la, a la rehabilitación junto con el cuerpo médico de, de Peña, ¿no? Claro. ¿Estás con férula todavía? Sí, sí, tengo, me quedan todavía 10 días aproximadamente uh -huh. como mínimo de, de férula. Después te, me tienen que, tenemos que repetir de estudios y bueno, eh, a partir de lo que den los resultados veremos cómo, cómo seguimos. Claramente. Bueno, ojalá sea un, un, un tramo corto el que te queda por delante para poder estar nuevamente en la cancha, pero eh, ahora que, que frenaste, que estás desde afuera que viste incluso el último partido de, desde la banca, allí acompañando al, al equipo y al plantel, eh, apelamos a, a tu experiencia y, y a lo que has vivido dentro del plantel hasta ahora para tratar de explicar este, este fenómeno de Peñarol, ¿no? que, que muy pocos los tenían en los papeles y hoy nos encontramos con un equipo sólido, contundente y al cual es muy difícil de enfrentar, ¿no? Sí, sí, totalmente. La verdad que, que nosotros hemos, hemos venido construyendo y aún estamos en construcción, ¿no? Pero, pero bueno, hemos creado una identidad que en un principio de temporada se, se habló, ¿no? Eh, junto con el cuerpo técnico, a ver qué es lo que lo que por ahí proyectábamos o queríamos proyectar cada uno como individuo para, y, y como equipo, ¿no? Y bueno, fue justamente eso lo que estamos eh, plasmando esta temporada. Es un equipo solidario, un equipo aguerrido, eh, sin figuras y bueno... Estamos muy contentos de, de, de que sea de, de lograrlo, ¿no? de haber podido lograr. y Pero como dije antes, eh, aún estamos en construcción, falta mucho. Eh, pero bueno, la verdad que, que estamos muy contentos por, por el camino que estamos tomando. Claro, bueno, si uno habla de, de presupuestos, ya Peñarol corría en desventaja. Eh, si uno habla de, de, de experiencia de algunos de sus jugadores, porque tienen jugadores muy nobles también, eh, corría con ventaja. Si decimos que encima durante el, la temporada tuvieron una ficha menos, tienen una ficha menos mayor ocupada y encima a eso le agregamos la lesión de, de quien venía siendo el goleador del equipo Federico Marín que lo saca de la cancha un largo tramo eh, es difícil de entender que Peñarol haya jugado tan bien con tanta adversidad, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual <risa> cuando se hace un análisis eh, <risa> bien exhaustivo como, como lo hiciste vos recién eh cuesta, cuesta un poco por ir, por ir creer, pero bueno, la, la realidad también es que a nosotros no nos costó en su momento eh, creer que podíamos eh, la realidad es que también a principio de temporada, varios me preguntaron eso, ¿no? Eh, ¿Para qué estaba Peñarol? De que teníamos fichas eh, disponibles muchos jóvenes y bueno, yo lo, lo dije o lo sigo más que nunca manteniendo que, que era teníamos un lindo grupo, que eso para mí era fundamental que para mí los grupos eh, llegaban lejos, más en un, obviamente en, equipo, en, un, en una este, en el básquet, y, y que después, tanto del más joven hasta nosotros más experimentados, teníamos mucho hambre, que eso también para mí era, era algo muy bueno, y que estábamos tirando todo por el mismo lado. Este, esa fue la clave. Después, como decís vos, tuvimos muchas adversidades y el equipo eh, tuvo que ponerle el pecho, y la clave también fue esa, ¿no? De que nosotros siempre tratamos de, de ser un equipo solidario eh, dentro y fuera de la cancha y eso hizo, creo que, que podamos hacerlo con, con facilidad, por así decirlo, el, el, el suplir las, las ausencias, ¿no? Uh -huh. eh, dando un poco más de cada uno y, bueno, y se vio mucho más en el último partido contra Obra, sí. en donde ya, eran, ya éramos o sea, dos afuera, Marín y yo, sumado a la ficha que vos nombraste, eh, mayor disponible, ya con tres fichas menos, y lograron un triunfo contundente en un equipo tan duro como ahora. 
Claramente. Sí, bueno, es por eso que ahora le, se está buscando algún alguna pieza para sumar, porque ya es dar mucha ventaja, te pueden salir bien las cosas algunos partidos, pero con la seguidilla que se viene ahora en marzo, es necesario que, que venga algún jugador más y se puede contratar, ¿no? No, totalmente, totalmente, yo coincido, eh, ya también eh, lo he expresado, eh, ah, y, y bueno, me, me pienso que también la dirigencia está abocada a eso, el cuerpo técnico, porque... La, la, como decís vos, la seguidilla de partidos que viene es muy importante, eh, muy dura, con muchos partidos de visitante, con todo lo que eso implica, y también la, la realidad es que con, con los chicos eh, muy cargados de minutos, ¿no? por, por el hecho de, de los partidos que tuvimos con, con tan poca rotación. Claro. Sí, sin dudas. Bueno, eh, explícame cómo, cómo es jugar al lado de Torton, ¿no? Porque uno lo ve afuera y no entiende muchas cosas, cómo, cómo las hace con tanta facilidad cuando son tan complejas, ¿no? Y me imagino que para un jugador, incluso de tu experiencia, tener un tipo al lado así te, te lleva a aprender muchas cosas, ¿no? Sin duda, sin duda. Eh, la verdad que, que es un, un gran orgullo, un, un honor para mí compartir el equipo con él. Este... Eh, 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 yo siempre lo digo, he, he tenido la, la vista de, de compartir equipo con otros jugadores que han estado en la NBA, pero la, la, mi opinión es que Alde es el NBA, más NBA con el que he jugado. <risa> Qué buena definición. Eh, tal cual, porque bueno, aparte de que, que es un señor, es profesional, eh, él, o sea, súper humilde, la realidad es que él también eh, busca, busca aprender día a día, eh, la predisposición que tiene es tremenda. Eh, la verdad que no hay. No hay más que, que palabras de... Este, de ¿Cómo elogio. decirlo? De elogio, ¿no? De, elo, de elogio, ¿no? Claro. Todos elogios para, para él en, en todo sentido, ¿no? Como, como persona como, y como profesional y claramente como jugador. Uh -huh. Sí, sí, claramente, y lo, lo, lo disfrutamos y lo vemos a diario, que, que no, no es fácil tener un extranjero así y que, y que juegue ese nivel en la edad que tiene también, ¿no? Porque eh, la edad siempre eh, puede ser o no un condicionante. En este caso, y, y con Torton no lo es para nada, y, y da, da cátedra en cancha, ¿no? Que a veces eso hay que disfrutarlo. Eh, vos hablabas hoy del grupo, ¿no? Que siempre el grupo eh, gana campeonatos, eh, más que los buenos jugadores, ¿no? El grupo siempre es muy importante. Pero, ¿cuánto crees de que, que tuvo que ver en eso, en el armado del grupo, en los jugadores que eligió Leandro Ramela, porque siempre es un entrenador que, más allá de su perfil bajo y su modo de ser, que también es muy particular, eh, siempre termina armando desde lo humano grupos eh, muy muy unidos. ¿no? Después te puede ir bien o no dentro de la cancha, esa es otra cuestión. Pero ¿cuánto crees que tuvo que ver Ramela en ese armado? Todo, todo. O sea, obviamente nosotros somos los que, los que jugamos eh, dentro de la cancha, pero él es nuestro líder, él eh, que nos, nos pone en eje. Y, y, y él también el, el que formó el grupo y, y, y también fue el primero que dijo digamos que él eh, pregonaba eso en ¿no? el grupo de, de buenas personas eh, por sobre todo este, la verdad que que también no hay más más que palabras sobre el ocio para él eh, en cuanto a su manera de trabajar y, y de desenvolverse no eso está, está a la vista y, y también eh, lo que genera eso en, en el grupo claro. tiene tiene su impacto y bueno, eh, también tiene que ver con este con este gran momento que está atravesando, ¿cómo, cómo viviste estos últimos partidos? Con, con poli lleno, con la gente emocionada, porque hace tiempo realmente que Peñarol no está en esa posición privilegiada de pelear una liga bien arriba con un equipo que luce además dentro de la cancha eh, después de la pandemia, después de canchas vacías, ¿cómo viviste estos partidos con, con la gente y la locura que tiene la gente de Peñarol también? No, la verdad es que lo disfruté muchísimo lo disfruté muchísimo, es una locura algo increíble, yo lo había vivido desde el otro lado claro eh, pero estar de este lado y, y sentir eh, ese aliento ese calor constante es tremendo, ¿no? No solamente en los partidos, sino eh, antes de los partidos, con las redes sociales, después de los partidos, el apoyo de la gente es, es increíble. La, la cantidad de gente que fue eh, a Capital cuando jugamos contra Obras sí. eh, y aún habiendo perdido eh, el aliento constante después del partido, eh, la gente esperándonos afuera para, para darnos su, su, su apoyo, su aliento. Lo mismo acá el partido de Boca que se nos escapa eh, para cortar la racha de 12 partidos también. Eh, no, la verdad que es algo increíble. Y eso también nos motiva, ¿no? Eh, nos motiva porque tener un, 
un apoyo así es, es algo tremendo y no es común. Eh, no es común, esto también que quede, que quede claro. Claro, si sí, no, a veces la, la gente piensa que eso es lo más normal y no pasa en la Liga Nacional en todos los, los lugares donde, donde tenés la oportunidad de jugar, son muy poquitos lo, los que viven el, el, el básquet con ese nivel de pasión, ¿no? Porque de eso se trata eh, y que, bueno, te brindan ese, ese apoyo que hace que muchos elijan eh, venir a jugar a Mar del Plata por sobre otras plazas justamente por eso. Yo no sé si antes en tu carrera te había pasado de estar en una plaza así, digamos, ¿no? No, 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 tal cual, la verdad que, como dije una evidencia única para mí, por eso lo estoy disfrutando tanto también. Claro, claro, sí, bueno, hay que hay que disfrutarlo mientras dure claramente. Filip, gracias por este tiempo y bueno, lo mejor para la lesión, que estés en cancha eh, lo más pronto posible. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por, por el llamado y bueno, un abrazo grande, estamos en contacto. Hasta luego. Bueno, Philip Lockett, sí, el jugador de Peñarol que está eh, allí en, en recuperación de esa ese desprendimiento que tuvo en la muñeca, no sé si llamarlo fractura, no sé si es una fractura literal lo que sufrió, pero sí está con una férula ya deshinchado y trabajando para eh, tratar de, cuando le saque la férula, esté todo bien y poder volver a jugar. Mientras tanto, Peñarol está muy diezmado y esto lo sabe, ¿no? El Philip Lockett, bueno, para aquellos que por ahí no lo conocen tanto, eh, tiene una historia bastante particular porque él nació en, en Israel eh, se fue a Francia eh, y a los cuatro años vino a la Argentina, a la banda, eh, acompañando a su padre, siempre. Cuando fue a Francia, la madre viajó embarazada, perdón, a Israel, viajó embarazada a Israel y lo tuvo allí, por eso su nacionalidad en, re en realidad es israelí, allí nació, pero no tiene recuerdo ni nada, vivió muy poquito. Eh, y después, ya a los cuatro años, estaba viviendo en la banda, por eso lo escuchan hablar de esa manera, tiene mucha experiencia dentro del básquet argentino y es eh, triple nacionalidad tiene es israelí, pero también tiene nacionalidad estadounidense y argentina después de tantos años, así que eh, bueno, tiene es, es casi un globetrotter, ¿no? anduvo por todos lados desde muy chiquitito, y es algo que le pasa mucho a los hijos de basquetbolistas ¿no? hay veces que nacés en lugares que nada tienen que ver con tu historia familiar, porque bueno, estás jugando ahí, estás jugando tu padre ahí, se traslada toda la familia y bueno, eh, ocurren esas cuestiones. Hay muchos casos como el de Philip puntualmente. Nos vamos a la pausa, 18.47, la hora de la ciudad de Mar del Plata. Ya venimos. Marca Deportiva. 